Реклама – двигатель торговли, а агрессивная реклама – это стопроцентный способ добиться продажи товара, делятся участники школьной ярмарки. Учащиеся старших и начальных классов на Зрановской 9 школы выставили продукцию домашнего изготовления. Обжидка есть у нас, малиновая варенье у нас, есть пирожные, вот она приготовила. Все здесь есть, здесь варенье, все варенье, только тут. А кто приготовился это? Мама, приезжай мы. Мама. А че гахал, а че гахал, че гахал, а че гахал, че гахал, че гахал. На столах соленья, варенье, фрукты из домашних огородов, овощи, орехи – абсолютно разного рода выпечка. У здешних продавцов своя ценовая политика. Будь готов отдать максимум 150 рублей и забирай что хочешь. Юные предприниматели из 9 А используют тонкости маркетинга. Вот хочешь людям и предлагающим, типа, у меня есть типа, купишь ты, типа. И по конфеты в подарок, конфеты в подарок. А, не сомневаюсь, у нас есть специальная вещь. Если мы покупаем один товар, то у нас есть акция. Открывается вот эта коробка. Как она открывается? И тут выбирается одна бумажка. На одной этой бумажке есть название сладости из этого ящика. Мы берем сладость из этого ящика и отдаем ее в подарок. То есть у нас есть своя тактика. Она уже продумана. Красивое оформление и качество товара, информация о производителе, все, что нужно покупателям. Тем более действует акция. Когда? Чудо! Чудо, да? Дарю чудо. Надо, подарок. Ну, это акция. Акция, да. Особых навыков для реализации товара не требуется, уверен этот молодой человек. Главное быть настойчивым. Школьная ярмарка организована для того, чтобы привить сельскохозяйственные навыки у подрастающего поколения. Ведь продают они выращенное и изготовленное в домашних условиях. Мы детей учим на уроках наших контролировать деньги свои, откладывать эти деньги, экономить эти деньги. И сегодня, конечно, там выручка у них будет. И эту выручку они решили на линейке очередной. На часть этих денег пустите на зимнюю одежду для детей из малоимущих семей. Обязательно это мы сделаем. А часть денег, конечно, или чайпити устроит, и кто-то на каток выйдет, кто-то какие-то мероприятия устроит на эти деньги. Ярмарка раньше всегда была доброй традицией школы. Из-за объявленной пандемии по соображениям безопасности в прошлом году ее не провели. Ограничительные меры не отменили и по сей день, признают здесь. Но массовая вакцинация, следовательно, и укрепление коллективного иммунитета дали возможность возобновить мероприятие. Адам Ережков, Магомед Дидигов, Новости 24.